皆さんこんにちは今回もこちら漫画「神の雫」に登場するワインということで第2弾ですねご紹介していきたいと思います、はい、今回はこちら「神の雫」の19巻に登場します、えー、イタリアのワインでカサーレベッキオモンテプルチアのダブルッツをこちら紹介していきたいと思いますこの神の雫の中ではこちらのワイン中華料理と合わせていくんですよねそうですねなんかフードショーに出店するみたいなね、はい、中華料理屋さんとタッグを組んでみたいな話でしたよね,そ,でね、はい、でその中で中華料理の方とこちらマリアージュをしていくんですけどもワインの味の表現が主人公の雫がするんですけどすごい面白い表現というかシンガポールにあるラッフルズホテル訪れた時のことを思い出すっていう風に最高級ホテルちょっとワインの表現としては難しいんですけどね<笑><笑>はい。ね足を踏み入れた時にこうえランの花の香りがこうふわっと広がって、うん、こう建物が真っ白で、うん、内装もこうすごいエレガントでホテルマンの方々がこう笑顔で迎え入れてくれてすごく癒されたっていう風にそれを聞いてこうどんな味がするのかなって今日実際飲んでみるのがすごく楽しみなんですけど、はいはい、漫画の中で1万6千円のワインと飲み比べてももちろん,、ねんはい、フードショーの中でねマリアージュ対決をしててね、はいはい、言われてましたねもうマリアージュの,その組み合わせもあると思うんですけどもそれぐらいすごいコスパもいいワインということで、そうですね。はい、2000以下ですからね。すごいですね。<笑>漫画の中ではあの中華料理のトンポロこちらとこう合わせていくんですけども、えー、今回はちょっとトンポロがお見せになかったので、こちらの豚の角煮の缶詰を準備しまして、ねはい、缶詰まで売ってるやつですね。はい、大人気シリーズの缶詰ですね。はい、こちらにですね、スターニス、えー、八角ですね、調味料の方をちょっとこう添えまして、そうですね。漫画の中ではね、はい、その八角の癖のある香りがこのワインと合うって言ってましたからね。はい、ちょっと要素として香り付けしようと、ボ<笑>、はい、ーロー風にしようっていうことですね。近づけてみようということで、はい、はい、実際にこう漫画のマリアージュを試していきたいと思います。はい、準備ができましたので、早速いただきましょう、はい。はい。いただきます。はい。いやー、美味しい、最高ですね。マリってますね。いやー、マリってますね。ね。マリアージュお花の香りがこうふわーってくる感じすごいわかりますねこう色合いもね、はい、すごく濃いちょっと紫がかったらもうすっごい濃い赤色、はい、そうですねルビー色っていうんですかね香りもすごく複雑ですよね花のようなバラ、まあ、みたいな香りもしますし、はい、とにかく果実感が強いね、はい、チェリーとかねジャムみたいなこう甘い香りがしますよね、はい、そうですねはいすごくスパイシーな香りがねはい、しますよねなんか胡椒とかクローブみたいなね,ねスパイシーな感じもするのでさっきねこのスターニス入れたね、はい、この確認合いますよねこのスパイシーな香りとねそうですね引き立て合ってる感じがとにかくこのボリューム感がすごいので、はい、凝縮感が濃い味付けのね確認とすごくバランスがいいですよねそうですね、はい、味の濃いものなのでビールとかソーダ割りのようなこうさっぱりしたもので食べるこうイメージが強かったんですけど美味しいですですね、パンチの強い赤ワインというかね、はい、しっかりした赤ワインっていうのは、うん、しっかりした肉料理が合いますよね、はい、とにかく果実の凝縮感とボリュームがすごいですよね開けたてなんですけどねちょっとモンペラの時は、ね、一回ちょっと移し替えてから飲みましたけどね、はい、こちらのカサーレベッキオはどういったワインなんですかそうですね、はいあのまあ、カサーレベッキオモンテプルチアのダブルツオっていう、うんはいまあ、あの名前の通り、まあはい、あのイタリアのアブルッツオ州っていうところ、うんで作られるモンテプルチアーノっていう、はいまあ、イタリアの土着のブドウ品種ですね 100% のワインですね、はい、生産者のねパルネーゼっていうところなんですけど、はい、イタリアのルカマローニっていうね、はい、あの方が、まあ、辛口の評論家なんですけど、はい、まあ創始したワインガイドがあるんですけど、はい、高いワインでもねすごい辛口に評価する人なんですが、はい、その方がもう3年連続で最優秀生産者を選んでね,、はいえーねまあ、その後もね、はいあの何回も最優秀生産者っていうふうに選んでねもうねバルネーゼにはもう
降参したみたいなことを言ってるね。辛口の評論家なのに、はい。そのぐらいすごい生産者の方で、でまあねすごいまずこの果実の凝縮感ボリューム感がね、はい、特徴なんですけど、はい、15年ぐらい前ですかね、一、うん、本のブドウの木、まあ8ふさなるブドウの木を2ふさまでね。はいブドウをこう制限して実らせてそこにこう、まあ、果実感をね凝縮させるっていうような作り方をしていたっていうすごい手間をかけたね作り方をして、ね、今はねブドウのね樹齢自体もこう上がってね、はい、小木になってきたのでブドウ、まあ、自体がね凝縮感のあるものができるようになってきたので、まあ、今はそれでも制限して4房で作ってるらしいですけどもだからこんなに複雑でパワフルで美味しいんですねそうなんですよねでそこまで手をかけておきながら2000円いいかといういやーなんかすごいの一言ですね、はい、<笑>まあ同じ価格帯でね、はい、ここまでボリュームパワー感のある前回のねモンペラもねパワフルでしたけど、はい、そうですね凝縮感っていう意味ではもう負けてないですよねこれだけね濃い赤ワインなんで、はい、今回ね確認すごく合いましたけどい美味しいですね、はい、もっと濃い味付けでも多分合うと思うんですよねなるほど、うん、えちょっとやってみたいですねそうですね、はい、じゃあちょっと準備してみましょうかはいはいお願いします。はい。こちら準備していただきましたが、そうですね、こちらはこちらたまり漬けチーズ、チーズをたまり醤油につけたっていう。いや美味しそう。はい、非常に濃い味付けのはいおつまみですけども。はい、じゃあ早速食べてみましょう。食べてみましょうか。はい、はい、いただきます。はい。あ美味しい。合いますね。合いますね。めっちゃマリってますね。マリアージュ。めちゃくちゃね美味しいですね。美味しいです。はい。たまり漬けの醤油の感じと、はい、なんかこうキューって広がって、その後にこうふわっと流し込んでくれて、はい、いやー美味しい。ずっと食べれる感じですね。チーズとワインっていうのはまあ王道で合うっていう部分もありますけど、<笑>はい、とにかくこのねあの塩気、塩味と、はい、あと旨味がものすごく強い味わいなので、うん、それがもう凝縮された果実感の中からこう甘さをぐわっと引き上げて、そうですね。ね、はい、すごいあのワインもボリュームがさらにね、うん、上がりますし、旨、ね、味もぶわっと広がってね。私こっちの組み合わせの方が好きです。<笑>そうですか。<笑>結構、はい、玉漬けチーズってあのよく味が濃いんで、サラダに一緒に入れて食べたりって、うん、あの食べ方見たことあるんですけど、うんうん、このこちらのワインと合わせるんでしたらもうこのままでそうですねカサレベキオとね、うん、合わせるんだったらね、はい、すごいですね美味しかったですそうですね今回のワインコスパもすごくいいですしそうですね神の雫に登場するワインなんですけどはい、はい、あのコスパがいいものってまだまだたくさんあるんですよねそうですね長い間がですからね、はい、すごい気になってます、はい、そうですよね、はい、まあこれからもねあの神の雫に乗ってるねはいあのお手頃で美味しいワインどんどんね、はい、紹介していければと思いますお楽しみに、はい、ということで今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございますよろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いしますそれではまたさようならお酒の遊園地さあ乾杯みんなで乾杯楽しい人生を